Al considerar que el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, Simón Newman, trabaja en pro de los desarrollos inmobiliarios y no de los ciudadanos, los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Priscila Vera Hernández y Edgar Duarte Rangel, clausuraron simbólicamente el edificio de la sede de esta dependencia del Gobierno del Distrito Federal. En conferencia de prensa ofrecida en este marco, los legisladores de Acción Nacional recordaron que en la pasada legislatura de la Asamblea Legislativa, el predio ubicado en Céfiro 120 fue aprobado como un uso de suelo de espacio abierto y ahora se construye un desarrollo inmobiliario, cuya información ha sido negada por Simón Newman bajo el argumento de que no existe. Y el INVEA nos dice que depende de lo que Sedubi nos contesta. Hay una diferencia muy grande en un tipo H6 a un EA. Un EA es un espacio abierto donde solamente se puede construir un parque o alguna construcción que sea para la comunidad. Y un H6 es donde se puede construir un tipo como esta construcción que nosotros tenemos. Y de manera sistemática, aquí en Sedubi, no nos han entregado el plano, el plano que se aprobó en la Asamblea Legislativa, un plano donde también nosotros tenemos un dictamen, pero sin embargo nos dicen ellos que no tienen este plano. Y este plano es, en un momento dado, si este plano tiene EA, lo que procedería sería que se tuviera que demoler esta construcción. Si es un H6, lo que queremos ver es bajo qué condiciones fue autorizado. Pero ni una ni otra, no nos están entregando la información. Si a nosotros como diputados de Coyoacán, que estamos interesados, no nos la están entregando, ¿qué se puede esperar cualquier ciudadano? De Dubi, directamente es Dubi la que está escondiendo el plano, la Asamblea Legislativa lo aprobó y ahora queremos que lo exhiba donde dé fundamento jurídico a que se puede construir seis niveles cuando la Asamblea Legislativa aprobó que sea espacio abierto. Hay que recordar que no es la primera vez que esto sucede en Sedubi. Siempre hay eh, cambian los planos, pasó en Pachuca 2, ustedes lo saben, y ahora ¿qué nos podemos esperar con Cefiro 120? Cuando está involucrado un delegado que extorsionó y ahora simplemente esconde los planos para que los ciudadanos no podamos saber si se puede o no construir. Bea Hernández y Borges Rangel cuestionaron la misión por parte de la autoridad y cuestionaron si realmente la CEDOVI no cuenta con los planos de referencia y en caso contrario las razones por las cuales se niegan a mostrarlos. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.